உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போன கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ்ல அறிவியல்ல பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் ஒன்பதாம் வகுப்பு பார்த்தோம் பத்தாம் வகுப்புல இரண்டாவது பாடம் நோய் தடைக்காப்பு மற்றும் அது மட்டும் இல்லாம நைன்த்ல எட்டாவது பாடம் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ இதில் என்னென்ன நேற்று போன கிளாஸ் பார்த்துருந்தோமோ அதோட விடுபட்ட சாப்டர் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்த ரெண்டு பாடம் போன வீடியோ ப்ளஸ் அதோட கண்டினியூட்டி தான் இன்னைக்கு வீடியோ அப்படிங்கிறது மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ போன வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஓரளவு நம்ம பார்க்கலாம் விட்டமின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நோய் தடை காப்பு நம்மளுக்கு சு இந்த உணவுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் ஸோ ஊட்டச்சத்துனா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவு பார்த்துட்டு வந்தோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸஸ் போக போகுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னையோட இந்த கிளாஸோட அந்த ரெண்டு சாப்டரும் பக்காவாக முடிவடையணும் ஸோ அதுக்கான டெஸ்ட் இன்னைக்கு நைட் அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க அது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து புது சப்ஜெக்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இதோட முடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் அது கோ அதே நேரத்தில் நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ நீரில் கரையும் வைட்டமின்ஸ்னா பியில் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் அதாவது நீரில் கரையும் வைட்டமின்ஸ்னா எதிர சொல்லணும் பி ஒன்று பி சிக்ஸு பி டுவெல்லு ஸோ இது எல்லாமே கோ நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் ஸோ கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்னா ஏ டிஇ கே மற்றபடி இதனால் உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ ரெட்டினால் என்ன பண்ணுவது விட்டமின் ஏ இதெல்லாம் நம்ம வரிசையாக பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோய்னா என்ன டயபெட்டிஸ் அதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம கான்செப்ட் அப்படியே வரிசையாக பார்த்துட்டு வரும் ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவு பார்த்துடலாம் அடுத்ததாக தாது உப்புக்கள் தாது உப்புக்கள்னா ரொம்ப ஒன்றும் நீங்கள் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான தாது ஸோ நம்ம உடம்புக்கு தேவையான தாதுனா இரும்பு அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாஸ்பரஸ் அப்புறம் பொட்டாசியம் இதெல்லாம் நமக்கு கால்சியம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பல்லில் இருக்குது பார்த்தீங்களா கால்சியம் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான இது வந்து ஒரு தனிமம் ஓகேங்களா அதை தாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ மிக முக்கியமான தாதுக்கள் எது இல்லை சில வகை தாதுக்கள் எதுன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ படிக்கிற கேளுங்க உணவூட்ட முறையில் தாது உப்பு என்பது ஒரு வேதிய தனிமம் ஆகும் தனிமம் தனிமம் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது இது இந்த வேதி தனிமம் உயிரினங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான வேலைகளை செய்வதால் தாது உப்பு ஒரு அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்துக்களாக செயல்படுகிறது நமக்கு தேவை நமக்கு அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பதால் இது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது முக்கிய ஊட்டச்சத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க தாது உப்புகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது மண்ணில் இருந்து பெறக்கூடியது கேட்டு வச்சிடலாம் மண்ணில் இருந்து பெறக்கூடிய ஊட்டச்சத்து எது தாது உப்புகள் மண்ணில் இருந்து பெறக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் தாது உப்புகள் மறந்துடக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் நமது உடற் செயலிகள் நிகழ்வுகளை நிலைநிறுத்துவதற்கு இது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முக்கியமான தேவை என்ன அதாவது முக்கியமா அத்தியாவசியமான தாது சத்துக்கள் தாது உப்புகள் எது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மிக கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை மனித உடலுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஐந்து பெரும் தனிமங்கள் சோடியம் அப்புறம் மெக்னீசியம் கால்சியம் எப்போதுமே உங்கள் டூத் பேத்தில் உப்பு இருக்கான்னு இதெல்லாம் கேட்போம் பார்த்தீங்களா அது சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ கால்சியம் தான் நம்ம பல்லுக்கு உறுதியை கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சில விஷயத்துக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஸோ இதெல்லாம் மிக முக்கியமான நம்ம உடம்புக்கு தேவைக்கான தாது உப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் மிக சாதாரணமாக மிக குறைந்தளவு நமக்கு தேவையான உப்புகள் எது எதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாது உப்புகள் வரிசையாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கந்தகம் இரும்பு குளோரின் கோபால் தாமிரம் துத்தநாகம் ஓகேவா அப்புறம் அயோடின் வச்சுருங்க அப்புறம் மேங்கனீஸு மேங்கனீஸு அப்புறம் மாலிப்டினம் இதெல்லாம் குறைந்த அளவு தேவையான தாது உப்புக்கள் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்டவற்றில் வேறுபாட்டை கூறுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் மூணை கொடுத்துட்டு இதில் ஒன்று கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாம் இப்போ கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இரும்பு இரும்பு ஏன் இரும்பு நம்மளுக்கு குறைவான தேவையான ஒரு ஊட்டச்சத்து அதாவது தாது உப்புகள் 
இதெல்லாம் அதிகபட்சமாக தேவை ஸோ இந்த தாதுப்புகள் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய உடற் செயலில் ஒரு நிலைப்பாட்டை உருவாக்க முடியும் ஒரு நிலை செயல்பாடுகளை நிலைநிறுத்துவதற்கு இந்த தாதுப்புகள் மிக அவசியம் சொல்கிறாங்க உங்கள் நைன்த்து புக்கு புதிய ஐ மீன் புது புதிய புக்கில் சரிங்களா அடுத்ததாக இதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரிப்பிடேஷன் வேற ஒன்றும் தேவை தேவையில்லை ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நீர் நீர் வந்து எதுக்கு முக்கியம் தே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீர் இல்லைனா நீர் வந்து ஒரு கரைப்பானாக இருக்குது நம்ம என்ன தான் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் அப்பேற்பட்ட சாப்பாடை கரைப்பானாக பயன்படுத்தப்படுவது இந்த நீர் இந்த நீர் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த நீர்னால தான் ஒரு இதுல இருந்து ஸ்பிளிட் ஆகிறது இந்த நீர் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருளானது இப்போ ஹை நம்ம ஃபஸ்ட்ல பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா கிளைக்கோஜன்கள் கிளைக்கோஜன்கள் வந்து இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பினால இன்சுலின் இருந்தால் தான் இன்சுலின் ஹார்மோன் சுரந்தா தான் அந்த சுரப்பி மூலமாக தான் நம்ம கிளைக்கோஜங்களை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒற்றை சர்க்கரையாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே நீர் ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு பொருளாக கருதுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க நீர் மிகவும் அவசியமானது ஏனென்றால் நீர் கரைப்பனாகவும் மற்றும் உடல் நடைபெறும் பல வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நம்மளுடைய வளர்சிதை மாற்றத்துக்கு நீர் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கரைப்பானாக நீரில் உடலில் காணப்படும் பல கரைப்பொருட்களில் கரைந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வு எனப்படுவது உடலில் நடைபெறும் மொத்த திசு வளர்ச்சி மற்றும் சிதைவு நிகழ்ச்சிகளும் குறிப்பதாகும் நல்லா கொஞ்சம் சிதைவு நிகழ்ச்சினா ஒரு பெரிய அமௌண்ட் சின்னதா டிவைட் ஆகிறது புரியுதா அதே நேரத்தில் மொத்த திசு வளர்ச்சினா சின்னது வந்து பெருசாகிறது புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி திசு வளர்ச்சினும் சரி சிதைவு வளர்ச்சினும் சரி நீர் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு ஊட்டச்சத்து அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் இதில் கன்வே பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி அந்த சிதைவுனா என்ன ஸ்டார்ச்சுகள் அப்புறம் முக்லிஸ் ரேடுகள் அப்புறம் புரதங்கள் முக்கிலிஸ் ரேடுகள் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அது சரி புரதங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே குளுக்கோஸு கொழுப்பமிலங்கள் அமினோ அமிலங்கள் போன்ற எல்லாவத்துக்குமே நீர் ஒரு வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வாக ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் புரத சத்து குறைபாட்டு நோய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க புரத சத்து குறைபாட்டு நோய்னா நம்மளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு நோய் தான் மேக்சிமம் ரிப்பீட்டேஷனாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் இத்தனை நான் போன கிளாஸில் சொன்னேன்னு தெரியல ஸோ வந்து மராஸ்மஸ் அப்புறம் குவாஷி ஓக்கர் ஸோ வந்து மராஸ்மஸும் காஷி ஓக்கரும் நல்லா தெரியும் குவாஷி ஓக்கர்னா வயிறு உப்பி காணப்படும் சரிங்களா ஸோ புரதம் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால உண்டாகக்கூடிய புரத சத்து குறைபாட்டு நோய்களில் ஃபஸ்ட்டு வந்து குவாஷி ஓக்கர் சொல்கிறாங்க ஸோ அதிகப்படியான புரத குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் நம்ம உடம்புக்கு எல்லாமே தேவை தான் எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் சரி விகிதத்தில் இருக்கணும் அதில் புரத குறைபாடு ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா உருவாக்கக்கூடிய நோய் தான் குவாஷி ஓர்க்கர் ஸோ இது வந்து ஒன்று முதல் ஐந்து வரையான குழந்தைகளை தாக்குகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சின்ன வயது குழந்தைங்க தான் தாக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளின் உணவில் முக்கியமாக கார்போஹைட்ரேட் காணப்படும் ஆனால் புரதங்கள் மிக மிக குறைவாக காணப்படும் அப்போ கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் புரதம் மிக மிக குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அடுத்த மராசுமஸில் எல்லாமே குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நோய் பொதுவாக ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட பச்சிளம் குழந்தைகளை தாக்குகிறது இந்த வயதில் இவர்களுடைய உணவில் கார்போஹைட்ரேட்கள் கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள் மிக மிக குறைவாக காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற குவாஷியோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் தம்பி புரதம் மட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவதுல மராசுமஸில் எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழே கொடுக்கப்பட்ட படத்தை பாருங்கள் அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறதுன்னா தோல் மேலே ஐ மீன் எலும்பு மேலே தோல் போல வைட்டமினோசிஸ் வைட்டமினோசிஸ் அதுக்கு மேலே அயோடின் குறைபாடு தினமாக அறிவிக்கப்படுவது எது அயோடின் வந்து அக்டோபர் இருபத்தொன்னு உலக அயோடின் தினம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று இப்படி வச்சுக்கோங்க அக்டோபர் இருபத்தி என்னது அயோடின் தினம் சரிங்களா ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக அயோடின் குறைபாட்டு தினமாக உலக அயோடின் குறைபாட்டு தினமாக அனுசரிக்கப்படுவது மறந்துடக்கூடாது அதான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து முன்கழுத்து கலரை கா யோ பார்த்துருக்கீங்களா முன்கழுத்துக்கள்லாம் இந்த கழுத்து அப்படியே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஏன் அயோடின் குறைவால் உண்டாகக்கூடியது அப்போ அயோடிங்கிறது நமக்கு தேவையான ஒரு தாது உப்பு அந்த தாது உப்பு இல்லைன்னா இந்த முன்கழுத்து வந்து இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து காய்டர் அப்படின்னு அழைப்பாங்க ஸோ காய்டர் காய்டர் அப்படின்னு நின
அடுத்து வைட்டமின் ஓசிஸ் வைட்டமின் ஓசினா என்னன்னா விட்டமின்கள் அளவுக்கு அதிகமாக அதிகமாவதால் விட்டமின்ஸ் நமக்கு தேவை குறைவா தேவை ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கும் விட்டமின்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் தேவை அளவுக்கு அதிகமான வைட்டமின்ஸ் வந்தால் அது வைட்டமின் ஆசிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அளவுக்கு அதிகமாக ஸோ விட்டமின்ஸ்களின் அளவு அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய் வைட்டமின் ஆசிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க ஸோ ஹைப்பர் வைட்டமின் ஆசிஸ் எனப்படுவது வழக்கத்தை விட அதிகப்படியான வைட்டமின்கள் அளவு இருப்பதாகும் எடுத்துக்காட்டாக அதிகப்படியான வைட்டமின்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைபர் வைட்டமின் ஆசிஸ் ஏ அப்படின்னா அர்த்தம் விட்டமின் ஏ வந்து அதிகப்படியாக இருக்கிறதுனால ஹைபர் வைட்டமின் ஆசிஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அர்த்தம் அதில் சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா நம்ம உணவு உட்கொள்றதுல அதிகப்படியான விட்டமின்ஸ் இருந்துச்சுனா அது விட்டமின் ஆசிஸ் அப்படினு சொல்றாங்க ஹைப்பர் விட்டமின் ஆசிஸ்னா அதிகப்படியான அதாவது நமக்கு தேவையை விட அதிகப்படியான இருக்குது சோ ஹைப்பர் விட்டமின் ஆசிஸ் ஏனா விட்டமின் ஏ வந்து அதிகபட்சமா இருக்குனு சொல்றாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் படிச்சால உங்களுக்கு ஒரு லோ புரிஞ்சிரும் இருந்தாலும் ஃபுல்லா முடிக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் ரீகால் பண்றேன் அதுக்கு அப்புறம் இந்த தாது உப்புக்கள்ல இருக்குறதனால ஏற்படும் குறைபாடுகள் எப்படி வந்து விட்டமின்னால ஏற்படும் குறைபாடுகள் இப்ப ரெட்டினால் விட்டமின் ஏனால என்ன குறைபாடு மாலைக்கண் நோய் வருது ஸோ ரத்த சோக அதுக்கப்புறம் மலட்டுத்தன்மை ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விட்டமின்னால ஏற்படும் குறைபாடு பார்க்குற மாதிரி தாது உப்புக்கள்னால ஏற்படும் குறைபாடு குறைபாடு நோயை பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மெக்னீசியம் மறந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் அத்தியாவசியமாக நமக்கு தேவை இப்ப அடுத்ததாக தாது உப்புக்கள் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் சோ இதுல வந்து மேக்ரோ தனிம சத்துக்கள் மேக்ரோனா அதிகப்படியான தேவையானது மைக்ரோ தனிம சத்துக்கள் கம்மியா தேவைந்தா சொன்ன மிக முக்கியமானது மிக குறைவானது சோ அதான் பார்க்க போறோம் அயோடினா கொஞ்சம் இருந்தா போதும் இரும்பெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்தா போதும் கால்சியம் வேணும் சோடியம் வேணும் புரியுதா சோ மேக்சிமம் அதான் மேக்ரோன்னு சொல்றாங்க அதிகப்படியான சோ அதை மேக்ரோன்னு சொல்றாங்க இது மைக்ரோன் சொல்றாங்க புரியுதா சோ மேக்ரோல முக்கியமானது எல்லாமே பார்க்கல பயப்பட வேணாம் மேக்ரோல் என்ன மைக்ரோல் என்ன மேக்ரோல ஃபர்ஸ்டு கால்சியம் அடுத்து சோடியம் அடுத்து பொட்டாசியம் இந்த சைடு இரும்பு எழுதிடலாம் இரும்பு அடுத்து அயோடின் ஸோ இந்த அஞ்சு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உங்கள் புக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி ஷார்ட் கட் பார்த்துடலாம் சரியா இப்போ கால்சியம் கால்சியம் எங்கே இருக்கும் பல் மறந்துடக்கூடாது ஸோ அப்போ என்ன கால்சியம் வந்து அது சத்து இப்போ பல் உறுதியாக இருக்குன்னா கால்சியம் இருக்கணும் சொல்லுவோமா அப்போ இது குறைபாடுனால என்ன நோய் ஏற்படப்படுது பல்கள்ல ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க இதோட குறைபாடு எலும்பு வளர்ச்சி அப்புறம் வந்து நம்முடைய பற்கள்ல பற்கள்ல எனாமல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்த முறைதல் தசை சுருக்க செயல்பாடு கட்டுப்படுத்துது இதுதான் இதோட செயல்பாடுகள் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த கால்சியம் முதல்ல எது இதில் இருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க பால் பால் பொருட்கள் இருக்குது மறந்துடக்கூடாது பீன்ஸ் அப்புறம் முட்டை கோஸ் அப்புறம் முட்டை மீன் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் இருக்கு விளம்பரம் பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கீங்களா கால்சியம் நிறைந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பிரிட்டானியா மில்க் பிகீஸ் கால்சியம் நிறைந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் பிரிட்டானியா மில்க் பிகீஸ் அந்த பிஸ்கட் பாய்ட் ஏன் கால்சியம் நிறைக்கணும் ஏன்னா பாலில் வந்து கால்சியம் இருக்கும் அதனால் அந்த பால் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்டது தான் அந்த பிரிட்டானியா மில்க் பிகீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மறந்துடக்கூடாது பால் பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களே கால்சியம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதோட மூலம் இவங்கதான் ஸோ இவங்களோட செயல்பாடுகள் என்ன என்னென்ன வேலைகளை பண்ணுது எலும்பு எலும்புனாலே கால்சியம் உறுதி எலும்பு மறந்துடக்கூடாது ஸோ எலும்புகளின் வளர்ச்சி பற்கள் பற்கள் இல்லை எனாமல் எனாமல் சொல்லுவாங்களே மேலே இருக்கிறது இந்த எனாமல் எனாமல் ரத்த முறைதல் தசை சுருக்க செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துதல் இந்த வேலையெல்லாம் இந்த கால்சியம் பண்ணுது அடுத்து குறைபாடு நோய் அப்போ என்ன வரணும் எலும்புகள் இருக்கிற குறைபாடு நோய் எல்லாமே கால்சியம் இல்லாததுனால வருது ஸோ எலும்பு வளர்ச்சி குன்றுதல் மிக குறைவான எலும்புகள் சட்டக வளர்ச்சி குறைதல் அதுக்கப்புறம் எலும்பு துளை நோய் இந்த எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோயினாலே கால்சியம் தான் பிரச்சனைன்னு அர்த்தம் ஸோ கால்சியம் ஓவர் ஓகேவா அடுத்து சோடியம் சாதாரண உப்பு சோடியம் குளோரைடு உப்பு நம்ம சாதாரண சாப்பிடக்கூடிய சோடியம் சோடியம் அயோடின் உப்பு இங்கிட்ட இருந்து அயோடின் இங்கிட்ட சோடியம் ஓகேவா ஸோ அது என்ன சாதாரண உப்பு சோடியம் கிட்ட சாதாரண உப்பு அதுதான் அதோட மூலங்கள் இது அமிலக்கார சமநிலைத்தன்மை இது பண்றது நான் ஏற்கனவே சொல்றேன் அமிலம் காரம் ஏன் உப்பு போட்டா சொர்ணம் இல்லைங்கிறாங்க அமிலம் காரத்தை நடுநிலை பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான பொருள் உப்பு தான் இருக்கு 
ஸோ அதோட செயல்பாடே அதுதான் நம்ம சாப்பிட்ற அமிலம் நம்ம சாப்பிட்ற காரம் அமிலத்தையும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற காரம் அமிலத்தை சமநிலை பண்ணுறதுக்கு உப்பு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க அமில காரம் சமநிலை சீராகும் நரம்பு உணர்வு திறன் கடத்துதல் நரம்பு உணர்வு திறன் சொரண சூடு சொரணாக இருக்கான்னு கேட்போம்ல உப்பு சாப்பிட்றேன்னு கேட்போம்ல அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நரம்பு சம்பந்தப்பட்டது ஸோ நரம்பு உணர் திறன் கடத்துதல் எது சோடியம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதனால என்னென்ன குறைபாடு நோய்கள் வருது தசை பிடிப்பு நரம்பு தூண்டுதல் ஸோ நரம்பு தூண்டுதல் கடத்த இயலாது புரியுதா மறந்துடக்கூடாது அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் வந்து வாழைப்பழம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு இதெல்லாம் பொட்டாசியம் ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க வாழைப்பழம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொட்டைகள் அப்புறம் முழு தானியங்கள் சிட்ரிக் வகை பழங்கள் மறந்துடக்கூடாது சிட்ரிக் வகை பழங்கள் சிட்ரிக் வகை பழம்னா ஆரஞ்சு எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் சிட்ரிக் வகை அமிலம் ஏன்னா சிட்ரிக் அமிலம் அதில் இருக்கு ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் விட்டமின்ல சிட்ரிக் அமிலம் ஏதோ ஒரு மூலம்னு பார்த்தோமே விட்டமின் சி பார்த்தோம் தானே விட்டமின் சி பார்த்துருமா ஆமா விட்டமின் சி என்ன சொல்லலாம் அஸ்காரிக் அமிலம் சொல்லுவாங்களா அஸ்கார்பிக் அமிலம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது சிட்ரிக் வகை பழங்களில் காணப்படுகிறது விட்டமின் சி ஸோ விட்டமின் சிட்ரிக் பழத்தில் இருக்கிற விட்டமின் கேட்டாங்கன்னா விட்டமின் சி சிட்ரிக் அமிலத்தில் இருக்கிற தாது உப்பு கேட்டாங்கன்னா இவுக பொட்டாசியம் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இதனால என்னென்னா நரம்பு மற்றும் தசை செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துறது இவ தான் யாரு இந்த பொட்டாசியம் இதோட இது என்ன இதுவும் நரம்பு தூண்டுதல் கடத்த இயலாமை அப்படின்னு இதோட இதோட நோய்கள் நரம்பு தூண்டுதல் கடத்தல் இயலாமை தசை சோறு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ஸோ அது மிகவும் புரியுதா ஸோ கால்சியம் பாலில் இருக்குது இதில் நான் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இது வந்து சாதாரண உப்பு இது வாழைப்பழம் மரவள்ளி கிழங்கு சிட்ரிக் பழக்கத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ அவங்க எலும்பு எலும்பு சம்மந்தப்பட்டாலே கால்சியம் தான் பார்த்தோம் இவங்கன்னு பார்த்தோம் நரம்பு தூண்டுதல் கடத்த இயலாமை இது நரம்பு தூண்டுதல் கடத்தல் இயலாமைன்னு பார்த்தோம் அடுத்து இந்த சைடு பார்க்குறோம் இரும்பு அயோடின் ஸோ இரும்பு பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்குங்க ஹீமோக்ளோபின் முக்கிய கூறாக செயல்படுது ஹீமோக்ளோனி ஓகேவா ஹீமோக்ளோபின் ஞாபகம் இருக்கா ஹீமோக்ளோபின் ரத்தத்தில் பார்த்துருவோமா ஸோ ரத்தம் இரும்பு மறந்துடக்கூடாது ஹீமோக்ளோபின் முக்கிய கூறாக செயல்படுது இந்த இரும்பு அதே நேரத்தில் கீரை ஃபுல்லாக இதில் தான் வருது மூலங்கள் ஸோ பசலை கீரை பேரிச்சம்பளம் பேரிச்சம்பளம் சொல்லுவோம்ல வெளிநாட்டிலேருந்து பேரிச்சம்பளம் வாங்கிட்டாங்கப்பா இரும்பு சத்து சொல்லுவோமா இதில் கூட விளம்பரத்தில் கூட சொல்லுவாங்களே லயன் டேஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம்போது சொல்லுவாங்களே இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ பேரிச்சம்பளம் கீரைகள் அதுக்கப்புறம் முழு தானியங்கள் கொட்டைகள் மீன் கல்லீரல் இது எல்லாமே இரும்பு இரத்த சோகை இரத்த இதுலனா இரத்த சோகை வரும் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது இதே விட்டமின்ல டி டுவெல் பாத்திரோமா ஓகே இரத்த சோகை இரத்த போக்கு வேற இரத்த சோகை வேற இரத்த சோகை பி டுவெல் அப்ப இரத்த சோகை விட்டமின் விட்டமின் குறைவால் இரத்த சோகை எதுல வருதுன்னா பி டுவெல் நாள் இங்கே இரத்த சோகை இரும்பு நாள் சரியா சரி அடுத்ததாக அயோடின் பால் கடலிலிருந்து கிடைக்கும் உணவு சாதாரண உப்பு ஸோ கடல்லிருந்து எது கிடைச்சாலும் உப்பு கிடைக்கும்ல அதெல்லாம் அயோடின் கேட்டு வச்சிடலாம் கடலிலிருந்து கிடைக்கும் தாது உப்பு என்ன அயோடின் சோடியம் போடக்கூடாது மற்றும் சாதாரண உப்பு ஸோ இதோட பணிகள் என்ன அப்படின்னா தைராய்டு ஹார்மோனை உருவாக்குதல் தைராய்டு ஹார்மோன் ஒரு தைராய்டு சுரப்பி இந்த தைராய்டு ஹார்மோனை உருவாக்குறது இதுதான் இந்த அயோடின் குறைபாடு தான் முன்கழுத்துக்கல்லை காய்டர் நோய் வருது பார்த்தோமா அதே அயோடினோட தினம் தானேன்னு பார்த்தோம் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று எப்படி பார்த்தோம் ஓ அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று அயோடின் பார்த்தோமா சரி அதுக்கப்புறம் உணவு கோபுரங்கள் இதெல்லாம் வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா போதும் நம்ம உடலுக்கு வந்து என்னென்ன தேவை இந்த மாதிரி கோபுரங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த பேஜ் வாட்சி விட்டிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இதிலலாம் ஒன்றும் அதிகமாக இல்லை சரிங்களா அப்புறம் வந்து அப்புறம் இரண்டு காரங்களால் உணவு கெட்டு போகிறது ஒன்று உள்காரணிகள் இல்லை வெளிக்காரணிகள் உள்காரணிகள்னா உள்ளே எது சிதைந்ததுனால கெட்டு போகிறது வெளி சார்னா வெளிப்புற தோல் வந்து கெட்டுறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உரிய வைத்தல் அதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்டர் பதனம் ரொம்ப முக்கியம் பாஸ்டர் பதனம் யார் கண்டுபிடிச்சது லூயிஸ் பாஸ்டர் அதனால தான் பாஸ்டர் பதனம் கிடையாது பாஸ்டர் பதனம் ஒன்றும் கிடையாது பால இத்தனை டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு இவ்வளோ நேரம் கொடுத்துக்கே வச்சா அது கெடாமல் இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சது லூயிஸ் பாஸ்டர் ஸோ அதனால அவர் பேர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் 
ஃபாஸ்டரைசேஷன் சொல்கிறாங்களா ஃபாஸ்டரைசேஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் மில்க் பாக்கெட்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அதில் ஃபாஸ்டரைசேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க போட்டிருப்பாங்க அந்த லைன் போட்டிருப்பாங்க வேணால் படித்து பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் இத்தனை டிகிரி செல்சியில் ஃபாஸ்டரைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க பாஸ்டர் பதனம் ஃபாஸ்டரைசேஷன் என்பது உணவு பாதுகாத்தலின் ஒரு முறையாகும் ஸோ இது லூயிஸ் பாஸ்டரின் இணைவால் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ பாஸ்டர் இந்த முறையால் பால் அறுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸில் அது முப்பது நிமிஷம் வேக வைக்கணும் பால ஸோ அறுபத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பனையில் முப்பது நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு உடனே குளிரிட்டப்படுகிறது ஸோ இதனால் பாலில் உள்ள நுண் கிருமிகள் அழிக்கப்படுகிறது ஸோ பாஸ்டர் பதனம் பால் கெட்டு போதிலிருந்தே தவிர்ப்பதற்கு உதவுகிறது இதுதான் லூயிஸ் பாஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுக்கு பேர் பாஸ்டர் பதனம்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்டைசேஷன் சொல்லுவாங்க புரியுதா மறந்துடக்கூடாது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தேசிய பால் மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆப்ரேஷன் பிளட் நடவடிக்கை வெண்மை புரட்சியின் இந்தியாவை தொடக்கியது வெண்மை புரட்சி நம்ம அப்பா புரட்சினா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்ப தேவை இருக்கோ அப்ப புரட்சி வரும் பசுமை புரட்சி ஏன் வரப்பட்டது சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டோம் அரிசி கிடையாது அதனால பசுமை புரட்சி வந்தது பசுமை புரட்சி சுவாமிநாதன் வந்தார் ஸோ அவர் மூலமாக என்ன நடந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் எப்படி வந்து பசுமை புரட்சினா விவசாயத்தை எப்படி கொண்டு வந்து நம்மளுடைய உணவுகளை நம்மளே தயாரிச்சுக்கணும்னு ஒரு கொண்டு வந்த மாதிரி பால் தட்டுப்பாடு இன்னைக்கு வந்துச்சோ அப்ப வெண்மை புரட்சி வந்துச்சு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தேசிய பால் மேம்பாட்டு வாரியின் மூலமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆப்ரேஷன் பிளட் நடவடிக்கை வெண்மை புரட்சியை இந்தியாவில் தொடங்கியது ஸோ இதனால் நம்முடைய நாடு பால் தட்டுப்பாடு உடைய நாடு என்பதிலிருந்து உலகத்திலேயே அதிகப்படியான பால் மற்றும் பால் உற்பத்தி பொருட்களை தயாரிக்கும் நாடாக மாறியது ஸோ ஆனந்த் பால் கூட்டுறவு சங்கத்தின் ஆனந்த் பால்னா அமுல் அமுல் ஸோ ஆனந்த் பால் கூட்டுறவு சங்கத்தின் நிறுவனர் முனைவர் வர்கீஸ் குரியன் வர்கீஸ் குரியன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வெண்மை புரட்சிக்கு யாருன்னு கேட்டா வர்கீஸ் குரியன் ஸோ வர்கீஸ் குரியன் இந்த வெண்மை புரட்சியின் வெற்றிக்கு பெரிதும் காரணமாக விளங்கினார் சரியா மறந்துடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அந்த கலப்படம் பற்றி பேசியிருக்காங்க அதில் ஒன்றுலாம் பேசலை எப்படி எப்படியெல்லாம் கலப்படம் பண்ணுவாங்க கலப்படம் பண்ணுற பொருள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ கலப்படம் பண்ணுற பொருள் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து கலப்படம் இல்லாத பொருள் நார்மலாக தான் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நிறம் நிறம் சீராக காணப்படும் எதுக்கு கலப்படத்துக்கும் இயற்கையாக இருக்கிறதுக்கும் செயற்கையாக இருக்கிறதுக்கும் அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வேக்கே கேட்க மாட்டாங்க நான் ஒரு தடவை வாட்சி விட்ருங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக வந்து இப்போ நம்ம உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறாங்க ஒரு உணவுப் பொருட்களை எப்படி வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி உணவுப் பொருட்களை எப்படி வச்சு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க பொருட்களை எதை வச்சு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஐஎஸ்ஐ முத்திரை வேணுங்கிறாங்க ஐஎஸ்ஐ முத்திரைங்கிறது ஒரு பொருட்களுக்கு தேவையான அக்மார்க்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அக்மார்க்குங்கிறது விவசாய சம்மந்தப்பட்ட இதுக்கு அக்மார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க பொருட்களுக்கு ஐஎஸ்ஐ முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பொருட்களுக்கு இந்த மாதிரி என்னென்ன அக்மார்க்கு என்னென்ன என்னென்ன பாதுகாக்கப்பட்ட அமைப்பு ஐ மீன் என்னென்ன அதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பின் பெயர்கள் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் சரியா சார் பார்த்துடலாமா ஒன்றும் இல்லை ஈஸி தான் ஓரளவு அப்படி ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொன்னாலே போதும் ஸோ உணவு பாதுகாத்தலை ஊக்குவிப்பதற்காக அதன் முன்னேற்றத்திற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஏப்ரல் மாதம் ஏழாம் தேதி உலக சுகாதார தினத்தன்று இதுலேருந்து என்ன தெரியுது உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் ஏழு ஏப்ரல் ஏழு உலக சுகாதார தினம் உலக சுகாதார தினம் மறந்துடக்கூடாது உலக சுகாதார தினம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஏழாம் தேதி உலக சுகாதார தினத்தன்று பண்ணை முதல் உண்ணும் வரை பாதுகாப்பிட வேறு உணவை முழக்கம் ஏற்படுது அது ஓகே அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பண்ணை முதல் உண்ணும் வரை பாதுகா மீன் பாதுகாத்திடுவீர் உணவை அப்படிங்கிற மாதிரி முழக்கம் எடுத்து பண்ணாருங்களாம் அதாவது உணவை பாதுகாப்பிடுங்க முன உணவை வந்து பாதுகாப்பாக வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முழக்கம் வந்து எழுப்புனாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அது வந்து ஏப்ரல் மாதம் நம்மளுக்கு இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னென்னா ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி சுகாதார தினம் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்
போதுமான அளவு தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான உணவை கிடைக்க செய்வது நமது ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தின் கடமையாகும் சரிங்களா ஸோ இந்த அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு உணவு கலப்பட தடுப்பு சட்டத்தை உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரெண்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வந்து உலக சட்டம் கொடுத்துருவாங்க அடுத்த வருஷம் அதுக்கான விதிகளை கொடுப்பாங்க அதான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு உணவு கலப்பட தடுப்பு சட்டம் உணவு கலப்பட தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு உணவு கலப்பட தடுப்பு விதிகள் உலக கலப்பட தடுப்பு விதிகள் இது சட்டம் இது விதிகள் உலக கலப்பட தடுப்பு விதிகளை உருவாக்கினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சட்டத்தை உருவாக்கினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு மறந்துடக்கூடாது அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது போன்ற உணவு பாதுகாப்பு சட்டங்களை நுகர்வோருக்கு தூய்மையா நுகர்வோர்னா யாரு நம்ம சோ நுகர்வோருக்கு தூய்மையான மற்றும் முழு உணவு கிடைக்க பெறுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு மற்றும் நுகர்வோரை வியாபாரிகளுக்கு ஏமாற்றுவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் நோற்ற நோக்கத்தொடர்க்காக இது இயற்றப்பட்டது நம்மள இருந்து வியாபாரிகள் ஏமாத்துவதை தடுக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் தான் இந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சட்டம் அது விதிகள் ஓகேவா அதான் சொல்லியிருக்காங்க விற்பனை செய்யப்படும் உணவுப் பொருட்கள் குறைந்தபட்ச தர மற்றும் மேம்பாடு சுகாதாரத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு பொருளானது உருவாக்கப்படும் பொழுது குறைந்தபட்ச தரத்தை அதாவது இந்திய நிர்ணயம் அமீன நிர்ணயிக்கப்படுற அந்த தரத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படி அந்த தரம் பெற்றிருக்கவில்லைனா நம்ம நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை போய் அடையலாம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சிறு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இதுக்கு கூட தான் கோர்ட்டு போகலாம் சரிங்களா அது பல்லாயிரக்கணக்கான கோடியை நஷ்ட ஈடாக கொடுப்பாங்க அந்த கம்பெனி இப்போ கூட ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பேபி சோப்புக்கு அதோடைய ப்ராடக்டில் புற்றுநோய் உருவாக்குற ஏதோ ஒரு இருக்குங்கிறதுனால அவங்க பங்கு சந்தையில் பல கோடி வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு செய்தி பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா மூ மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் செய்தி சேர்க்கலை சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நுகர்வோருங்கிறது நுகர்வோர் அமைப்புங்கிறது மிகப்பெரிய அமைப்பு ஸோ வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்கப்படும் பொழுது அந்த பா ப்ராடக்டுக்குன்னு ஒரு நிலைநிறுத்தப்பட்ட நிர்ணயத்தை அந்த ப்ராடக்ட் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது எல்லாத்துக்குமே சரிங்களா உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே இது ஸோ கலப்படம் செய்த பொருட்களை உருவாக்கும் மற்றும் விற்பனையில் இடம் வினைத்துறைகளுக்கு தண்டனையை உட்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தர கட்டுப்பாடு செய்யும் நிறுவனங்கள் முறையே தர கட்டுப்பாடுனா இந்த தரமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு க கொண்டு வர்ற முறையே வரிசையாக சொல்லியிருக்காங்க ஐஎஸ்ஐ அடுத்த அக்மார்க் அக்மார்க்குன்னு நம்ம அக்மார்க்குன்னு சொல்லுவோம் உண்மையில் அக்மார்க் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அக்மார்க்குன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஐஎஸ்ஐ அப்புறம் எஃபிஓ ஓகேவா ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து எஃப்சிஐ ஓகேவா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அது ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க நைன்த் புக்கில் சரியா ஸோ இதில் சுகாதார தேவைகளும் இருக்கு இதில் எஃப்சிஐ எஃப்சிஐன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா என்னது ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய உணவு கழகம் இந்த இந்திய உணவு கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு மறந்துடக்கூடாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இது ரெண்டு உணவு கலப்பட சட்டம் உணவு கலப்பட விதிகள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு எஃப்சிஐ இந்திய உணவு கழகம் உருவாக்கப்பட்டது இது உருவாக்கப்பட்டது நோக்கத்தோட காரணம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க விவசாய பொருட்கள் சரியான விலை கொடுத்து விவசாயிகளின் விருப்பத்தை பாதுகாத்தல் விவசாயிகளுக்கு பொருட்களை சரியான விலை கொடுத்து விவசாயிகளுக்கு தேவையான சரியான விலை கொடுத்து விவசாயிகளின் விருப்பத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு இது சொல்லுது சரிங்களா அடுத்து நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்களை விநியோகம் செய்வது நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்களை விநியோகம் செய்கிறது இவங்க தான் இவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் இதெல்லாம் நடக்கும் அடுத்ததாக தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய போதுமான அளவு உணவு உணவு தானியங்களை விநியோகம் செய்வது மற்றும் தேவையான அளவு சேமித்து வைத்து உணவை பாதுகாப்பை நிலைநிறுத்தல் ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறாங்க அப்படின்னா கொடுக்குறாங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவு வைத்து சேமித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை கொடுக்குறது அது அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய எதிர்கால நடவடிக்கைகள் அடுத்ததாக உணவு தானியங்களை நுகர்வோர் வாங்கும் வித விதத்தில் சந்தை விலையில் ஒழுங்குபடுத்துதல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ பெரிய ப்ராடக்ட் வந்தாலும் நுகர்வோர்
மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த உணவு உணவு தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கப்படுறது பற்றி உங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஐ ஐஎஸ்ஐ என்பது இந்திய தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவனமானது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை வந்து பிஐஎஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது நமக்கு தெரியாது ஐஎஸ்ஐ வந்து பி ஐஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மறந்துடக்கூடாது ஸோ இது என்ன தொழிற்சாலையிலிருந்து உற்பத்தி செஞ்சு வெளியில் வளரக்கூடிய ப்ராடக்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் தொழிற்சாலையிலிருந்து உற்பத்தி செஞ்சு வெளியில் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் ஐஎஸ்ஐ ஸோ தொழிற்சாலைகள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருளான அது மின் உபயோக பொருட்கள் முறையே சுவிட்சுகள் கேபிள் ஒயர்கள் நீர் சூடேற்றி மின்சார மோட்டார்கள் சமையல் அறையில் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் முதலியவற்றுக்கு சான்றிகள் அளிக்கிறது அக்மார் அக்மார் என்பது வேளாண் பொருட்களுக்கான தர குறியீடு அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கிங் அக்மாருங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கிங் ஸோ விவசாயம் மற்றும் கால்நடை உற்பத்தி பொருட்களுக்கான தானியங்கள் அத்தியாவசியமான எண்ணெய்கள் பருப்பு வகைகள் தேன் வெண்ணெய் முதலியவற்றுக்கு சான்றளிக்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் அதுதான் தேன் வாங்குறது தான் கூட அக்மாருக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் எஃப்ஓ கனி கனி உற்பத்தி பொருட்கள் ஆணைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா எஃப்இஓ எஸ்பிஓனா என்னன்னு சொன்னேன் ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் சொன்னேன்னா ஸோ அதுதான் கனி உற்பத்தி பொருட்கள் ஆணை ஸோ அப்போ என்ன பல உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்டது பழம் சம்மந்தப்பட்டதுன்னா அவ்வளோ அவ்வளோதான் ஸோ பல உற்பத்தி பொருளான பல ரசம் ஜாமுகள் பழத்தின் மூலமாக கொண்டு வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஜாமு ஓகேவா இது எல்லாமே வருது ஸோ பல ரசம் ஜாமு சாஸு ப மீன் பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள் அப்புறம் கனிகள் காய்கறிகள் ஊறுகாய்கள் முதலவற்று சான்றளிக்கிறது கேட்டு வச்சிடலாம் ஊறுகாய்க்கு சான்றளிப்பது எது ISI, Agmar, FPO, FCIE, FPO, Food Product Order, ஊர்கா பழத்துல இருந்து வருது அடுத்து இவங்க அடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இவங்களோட வேலை என்னன்னா இவங்க எல்லாத்தையும் செக் பண்றது அதாவது ஓகேவா எஸ் 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 ஏஐ ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உணவு பாதுகாப்பை கண்காணிப்பதும் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துவது மூலம் பொதுமக்கள் சுகாதாரத்தை பாதுகாப்பதும் மற்றும் மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த ஆணையத்தின் பொறுப்பாகும் அப்ப உணவு பாதுகாப்பை கண்காணிப்பதும் உணவு பாதுகாப்பு கண்காணிக்கிறது உங்களோட டியூட்டி ஓகேவா சோ எஃப் எஸ் எஸ் ஏஐ சோ இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த பாடம் முடிவடைந்து விட்டது சோ ஒன்பதாம் பாடம் ஒன்பதாம் பாடத்தில் உங்களுக்கு எட்டாவது பாடம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதுதான் இதில் இருக்கிற கான்செப்ட் ஒரு தடவை புக்கை ரீட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக புரியும் சரிங்களா அடுத்ததாக நம்ம போக போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் படத்தில் மிச்சம் இருக்கிறத பார்க்க போகிறோம் டென்த் படத்தில் என்ன மிச்சம் இருக்குது பார்க்க போகிறோம் நோய் தடைக்காப்பு நோய் தடைக்காப்பில் மேட்ரு என்ன அடுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் சரியா சொல்கிறது புரியுது தானே எது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டே ரெண்டில் என்ன பார்த்தோம் மராஸ்மஸ் அது வரைக்கும் பார்த்தோமா ஆமாம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த புக் போயிட்டோமே ஸோ இதில் அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பார்த்தோம் அந்த புக்கில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மராஸ்மஸ் மற்றும் வாஷி ஒர்க்கர் அது மாதிரி பார்த்தோம் அதோட நிறுத்தியிருந்தோம் பொதுவாக வந்து இதில் என்ன பார்த்தாங்கன்னா உடல் உடலுக்கு தேவையானது உணவு ரொம்ப முக்கியம் உணவு இருந்தால் தான் நல்ல உடல் இருக்கும் உடல் இருந்தால் தான் நல்ல சமூகம் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நோய்க்கான காரணிகள் ஒன்று வந்து நோய் கிருமினால் உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் நோய் கிருமிகளற்று உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் பார்த்தோம் இந்த நோய் கிருமிகளற்று உண்டாகக்கூடிய நோயில் தான் பரம்பரை நோய்கள் வரும் வளர்ச்சி தை மாற்ற நோய்கள் வரும் இந்த வளர்ச்சி தை மாற்றத்தில் தான் டயபெட்டிஸ் வரும் டயபெட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் கிளைக்கோஜன் என்னென்னு பார்த்தோம் இன்சுலின் ஹார்மோன் சுரக்கும் சுரக்கணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுரக்கும் சுரக்கல என்ன பிரச்சனை வரும் அதான் நீரிழி நோய் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் சோ அது தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் புரதசத்து குறைபாடுனால உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் அப்படினு புரதசத்து குறைபாட்டு நோய்களோட வந்து நிக்கிறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் நோய்களால் நுண்ணுயிர் நாள் நுண்ணுயிர்னா என்ன ஒரு பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை புரோட்டோசோவா இந்த மாதிரி நுண் கிருமினால உண்டாகக்கூடிய நோயை பத்தி பார்க்க போறோம் அது பார்த்துட்டோம்னா இந்த சாப்டர் ஓவர் ஸோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ இப்படிலாம் வருது அப்போ தடுக்க என்ன பண்ணணும் தடுப்பூசி போட போகிறோம் ஸோ தடுப்பூசி என்னென்ன தடுப்பூசி இருக்கு பார்த்துட்டோம்னா இந்த நோய் தடுக்காப்பு ஓவர் சரியா புரியுதா இதான் பார்க்க போறோம
நுண்ணுயிரி அப்படின்னா நமது உடலில் சார்ந்து ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்ந்து நமது உடலை செயல்பாடுகளை அழிக்கக்கூடியது அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஒட்டுணிய சார் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருது ஏன் வைரஸ் பாக்டீரியான்னு பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் எல்லாமே தானே இப்போ நமக்கு நோய் தருது ஏன் வைரஸ் பாக்டீரியான்னு பிரிச்சுருக்காங்க நான் ஏற்கனவே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் யூடியூப்பில் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் வைரஸ் பாக்டீரியா ஒரு கான்செப்ட் எடுத்திருப்பேன் முதல்ல வைரஸ்னா என்ன பாக்டீரியா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வைரஸ்னா வைரஸோட முதல்ல நம்ம செல்லுக்கு முக்கியமாக மூன்று பண்பு அவசியம் மூன்று பண்பு ரொம்ப அவசியம் ஒன்று வளர்சிதை மாற்றம் வளர்சிதை மாற்றம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு இது பண்ணி நம்ம சத்தை எடுத்து மற்றதெல்லாம் கழிவுலாம் வெறியது பண்ணி இதெல்லாம் வளர்சிதை மாற்றம் ஒரு செல் வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு லெவலுக்கு போகிறது வளர்சிதை மாற்றம் இல்லை ஒன்று ஸ்ப்ரெட் ஆகி ரெண்டாக பிரிகிறது வளர்சிதை மாற்றம் வளர்சிதை மாற்றம்னா ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த வளர்சிதை மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு பொருளால் உருவாக்க முடியாது ஒரு பொருளால் தன்னுடைய உணவை எடுத்துக்கிட்டு மற்ற எல்லா ப்ராசஸும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு செல்லுக்கு தேவை வளர்சிதை மாற்றம் அது மாதிரி செல் அமைப்பு செல் அமைப்புனா செல்லுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் அந்த செல்லோட அந்த புற அமைப்புல இருந்து எல்லாத்துக்கும் நுண் நுண்ணுறுப்புகள் இருந்து எல்லாமே அந்த செல் அமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அதோட வெளிப்படம்னா ரொம்ப முக்கியம் செல் அமைப்பு வேணும் ஒரு செல்லுக்கு ஓகேங்களா இன்னொன்று மரபு பொருள் மரபு பொருள்னா என்ன அர்த்தம்னா என் அப்பா மாதிரி நான் இருக்கேன் என்ன மாதிரி மற்றவங்க இருக்காங்க எல்லாருமே மனிதர்களா ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மரபு பொருள் ஒன்று இருக்கும் மரபு பொருள் ஏன்னா செல்லுக்கான அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ மரபு பொருள் இல்லாத செல் செல்லே கிடையாது முதல்ல மரபு பொருள் என்பதுனா ஆர்என்ஏ அல்லது டிஎன்ஏ ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு மாறுறது இந்த ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏல தான் இந்த மரபு பொருள் இருக்கிறதுனால தான் ஒரு இதுல இருந்து அடுத்த இந்த இதுக்கு கடத்தப்படுது ஒரு மரபு பொருள் கடத்தப்படுவது ஒரு செல்லில் நம்மைக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இது மூணு எங்க இருக்கோ அதுக்கு பேர் செல்லு ஆனா வைரஸ்ல இதுவே இருக்கான் ஆனா இவன் இல்ல இவன் இருக்கான் மரபு பொருள் இருக்கு மரபு பொருள் என்ன அர்த்தம் ஆர்என்ஏ அல்லது டிஎன்ஏ எல்லாம் இருக்கு கேப்சிட் அப்படின்னு ஒரு புரத உரை இருக்கு புரதத்தால் ஆன உரை எல்லாம் இருக்கு ஆனா வளர்றதுக்கு அவனுக்கு வளர்ச்சிதை மாற்றம் கிடையாது வளர்றதுக்கு தேவையான உணவை எவனாவது கொடுப்பானான்னு தேடும் அப்ப வெளியில இருக்கும்போது உயிரற்றதா இருக்கும் எவண்டா கடப்பா நம்மளுக்கு சோறு போடுவான்னு யோசிக்கும் அப்பதான் தாவரத்தையோ இல்ல விலங்கையோ தாக்கும் தாக்கி நம்மள மாதிரி மனசனிட்ட சுவாசத்தின் மூலமாகவோ நீரின் மூலமாகவோ பூச்சிகள் மூலமாகவோ தண்ணீரின் மூலமாகவோ உள்ள போகும் உள்ள போயிட்டோம் பயபுள்ள என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தனக்கு தேவையான உணவை தனக்கு தேவையான வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல இருந்து செல்லில இருந்து குடிங்கி அவங்க வளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப நம்ம என்னதான் சாப்பிட்டாலும் நம்மளால முன்னேற முடியாது காரணம் நமக்கு தேவையான வளர்சிதை மாற்றத்தை வைரஸ் தனக்கு எடுத்துக்கிட்டு அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் வளர முடியாது அதனால உண்டாக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் நோய் சரியா இதே தான் பாக்டீரியாவும் ஆனா பாக்டீரியாவில தனக்கு தானே வளர்சிதை மாற்றமும் உண்டு எல்லாமே உண்டு பாக்டீரியாவுக்கு பாக்டீரியால நல்ல பாக்டீரியா இருக்கு கெட்ட பாக்டீரியாவும் இருக்கு பாலை தயிராக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு பாக்டீரியா தேவை மத்த விஷயங்களை குண்டாடுறதுக்கும் பாக்டீரியா ஒரு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாவும் இருக்கு இது இல்லாம பூஞ்சிகள் இருக்கு புரோட்டோசோவா ஒரு செல் உயிரி அந்த ஒரு செல் உயிரினாலும் நம்மளுக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி வைரஸ்னால என்ன நோய் வருது பாக்டீரியாவால என்ன நோய் வருது புரோட்டோசோனால என்ன நோய் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போறோம் சரியா புரியுதா பூஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ்சைஞ
எல்லா வைரஸும் ஒட்டுண்ணி தான் ஒட்டுண்ணி எல்லாம் வைரஸ் கிடையாது ஸோ அறியப்பட்ட அனைத்து வைரஸ்களும் ஒட்டுண்ணிகளே இவை என்னென்ன நோய் வருதுன்னு ரொம்ப முக்கியம் போலியோ வெறிநாய்க்கடி தொழு நோய் காச நோய் எல்லா நோயும் இங்கே தான் வருவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒட்டுண்ணி போலியோ காசு நோய் இதில் வரல சரியா சாரி போலியோ வெறிநாய்க்கடி கல்லீரல் வீக்கம் மூளை உரை வீக்கம் மூளை காய்ச்சல் அவ்வளோதான் மூளை காய்ச்சல் ஓகேவா காச நோய் டிபி இதெல்லாமே பாக்டீரியா உண்டாக்கூடிய நோய்கள் சாரி ஆ சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுக்கு என்ன போலியோ வெறிநாய்க்கடி கல்லீரல் மூளை மூளை உரை வீக்கம் மூளை காய்ச்சல் மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா போலியோ வெறிநாய்க்கடி கல்லீரல் ஓகேவா இது புரியுது தானே ரோட்ல போகும்போது வெறிநாய் நாய் கிடைச்சிச்சு அதனால கல்லீரலும் மூளையும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ரோட்ல போ போலியா போகும்போது போகும்போது வெறிநாய் கடி நாய் கடிச்சு கல்லீரலும் மூளையும் சதைஞ்சு போச்சு மறந்துடக்கூடாது சரியா ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒட்டுண்ணிகள் வந்து வெறிநாய் கடி கல்லீரல் வீக்கம் மூளை ஒரு லைனை கூட விடக்கூடாது நீங்க மூளை காய்ச்சல் மூளை உரை வீக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பாக்டீரியா என்பது நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே காணக்கூடிய ஒரு ஒரு செல் ஒரு செல் ப்ரோகேரியட்டுகள் செல்கள் ப்ரோகேரியட்டுகள் யூகேரியட்டுகள் நான் செல்ல நடத்திருக்கேன் ப்ரோகேரியட்டுகள் செல்னா நுண் உறுப்புகள் நுண் உறுப்புகளும் சரி உட்கருவும் தெளிவா இருக்காது தெளிவான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இருக்காது ப்ரோகேரியட்டுகள் செல்கள் யூ கேரியட்டுகள் செல்னா யூனா நம்ம ஸோ விலங்கு செல்கள் அப்ப தெளிவான உட்கரு இருக்கும் நுண்ணுறுப்புகள் நல்லா இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ பாக்டீரியா என்பது ப்ரோகேரியட்டுகள் செல்கள் ஒரு செல் ஒரு செல் ப்ரோகேரியட்டுகள் செல்கள் ஒரு செல் அது ஸோ ஒரு செல் ப்ரோகேரியல் செல்கள் ஆகும் ப்ரோகேரியட்டுகள் ஸோ சில வகை பாக்டீரியர்கள் தீங்கற்றவைகளாக இருப்பனும் சிலது தீங்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் சில வகை ஒட்டுண்ணிகளாக இருந்து நோய்க்கு காரணமாகிறது பொதுவாக பாக்டீரியாக்கள் மனிதனின் வாய் மூக்கு தோல் காணப்படும் சிராய்வுகள் வாய் தோல் மூக்கு ஏதாவது காயம் வந்துச்சுன்னா அது மூலமாக உள்ள போறமே இவன் யாரு பாக்டீரியா ஸோ இவை உடலுக்குள் வேகமாக பரவி அதிக வீறு உள்ள நச்சுத்தன்மை கூடிய வெளிப்படுத்துகிறது ஸோ உள்ள போயிட்டு வளர்ந்து நச்சுத்தன்மை கூடிய ஒரு விஷயத்த வெளிப்படுத்துறது ஸோ இதனால உண்டாகக்கூடிய நோய் தான் காச நோய் அதான் சொல்லியிருக்காங்க காச நோய் டிபி தொழு நோய் ஹரி ஸ்ரீனிவாசன் இன்னைக்கு நம்ம செய்தி சேர்களில் பார்த்து வந்துடுறீங்களா ஐநா அமைப்பினால அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஸ்ரீனிவாசன் ஆராய்ச்சின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய எல்லா அறுபத்தைந்து வருட வாழ்நாள ஃபுல்லா தொழு நோயில் இருக்கிற அவங்களுக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணாரு ஐநாள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்னு இன்னைக்கு நான் செய்தியில சொன்னேன் தொழு நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கையெல்லாம் இப்படி விரிய முடியாமலே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி பல பேரை வந்து அதுல இருந்து காப்பாத்திருக்காரு ஹரி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் கருத்து பேலையில பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா சரி ஸோ தொழு நோய் இது எதனால வருது பாக்டீரியனால வருது அப்புறம் காலரா அப்புறம் வரிசையா வரிசையா இருக்குங்க அப்புறம் டைபாய்டு டைபாய்டு காய்ச்சல் வருது அடுத்து இருமல் தொண்டை அடைப்பான் கக்குவான் தொண்டை அடைப்பான் கக்குவான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இருமல் அப்புறம் ஜன்னி சொல்லுவோம்ல அது சொல்லியிருக்காங்க ரண ஜன்னி அதை வந்து டெட்டனஸ் சொல்லியிருக்காங்க டெட்டனஸ் போன்ற மனிதர்கள் காணப்படும் சில வகை பாக்டீரிய நோய்கள் சொல்றாங்க தொண்டை அடைப்பான் மறந்துடக்கூடாது இது எல்லாமே பாக்டீரியா உண்டாக்கூடிய நோய்கள் மறந்துடக்கூடாது காச நோய் தோலு நோய் நிமோனியா தொண்டை அடைப்பான் கக்குவான் எருமல் காலரா இவங்க எல்லாமே டைபாய்டு காய்ச்ச இதெல்லாமே இவங்க சரியா சரி அடுத்து பூஞ்சைகளால் பூஞ்சைகள் பச்சை மற்ற சாருண்ணி மண்டலது ஒட்டுண்ணிகள் வகைகளாகும் 
பச்சைமற்ற இவை இறந்த அழுகி போன கரிம உயிர்கள் அல்லது உயிருள்ள தாவர்கள் மற்றும் விலங்குகளில் வாழும் சில வகை பூஞ்சைகள் காணப்படுகிறது இது மனிதரில் தோலில் இந்த நம்ம தொழில் நம்ம தோல்ல வந்து கரோட்டின் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் தெரியுமா இந்த கரோட்டினை சிதைச்சு உள்ள போதுங்கிறாங்க சோ கரோட்டின்களை சிதைத்து வட்ட வடிவ படை படை நோய்களை படர்தாமர வருது பூஞ்சைகள்னால முடிஞ்சு போச்சு வேற கான்செப்டே வேண்டாம் படர்தாமர வந்தா பூஞ்சைனால வந்துச்சு சோ அதான் சொல்றாங்க மேலும் பொடுகு பொடுகு வர்றது பொடுகு பொடுகு அப்புறம் வந்து சேற்று புண்கள் காரணமாக வருகிறது சோ படை நோய்கள் உருவாக்கும் மூலமாகவியாதி <laughs> அதுக்கப்புறம் மனிதர்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற சில விஷயத்தினால நோய் வர்றது மனிதருக்குள்ள கண மனிதருக்குள்ள தட்டை புழுக்கள் மண்ணீரல் புழுக்கள் அதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கல்லீரல் புழு தட்டை புழு உருளை புழு இதை எல்லாமே மனிதர்களை ஒற்றுணிகளாக இருக்குது ஒற்றுணியாக இருந்து நோய்களை உருவாக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கல்லீரல் பொருள்லாம் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கான்செர்ட் படி உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இது படர் தாமர பொடுகு பூஞ்சை புரோட்டோசவா மலேரியா மறந்துடக்கூடாது டைபாய்டு பாக்டீரியா மறந்துடக்கூடாது காலரா பாக்டீரியா மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா இந்த சைடு இருக்கிற என்ன போலியோ வெறிநாய்க்கடி போலியோ வெறிநாய்க்கடி சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வைரஸில் முக்கியமான வைரஸ் அது எந்த வைரஸால் வந்தது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சாதாரண சளி வைரஸ்னால வரக்கூடியது சாதாரணமான சளி வைரஸ்னால வரக்கூடியது ஜன்னி ரன ஜன்னி எதனால வரக்கூடியது பாக்டீரியாவில் வரக்கூடியது சாதாரண சளி நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வைரஸ்களை கோய் நோய்க்கு வந்து காரணிகளாக உள்ளன பெரியவர்களை விட குழந்தைகளுக்கு அதிக பாதிப்பை கொடுக்கிறது ஓகே காரணம் என்ன நோயின் அறிகுறி என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சாதாரண சளி வந்தால் சுவாச பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா முச்சுடுறோம்ல ஸோ சுவாச பகுதியில் அதன் மேற்பொலங்களில் உள்ள நாசி எபித்தீல திசுக்களின் வீக்கம் நம்ம சுவாச பகுதியில் இருக்கிற நாசி எபித்தீலிய திசுக்கள் வீக்கம் அடைகிறது இது கூட அறிகுறி சாதாரணமான சளி சரியா இப்படிலாம் படிக்கணும் அப்புறம் அது அதுக்கு மற்றதெல்லாம் தெரியும் வேற என்ன சளி ஒழுகுதல் அப்ப தலைவலி காய்ச்சல் இதெல்லாம் சாதாரண சளிக்கு எடுத்துக்காட்டு ஐ மீன் அறிகுறிகள் அறிகுறிகள் அப்புறம் சாதாரண சளியின் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைத்து நிமோனியா மற்றும் மூளை கூழ் ஐ மீன் மூச்சுக்குழல் நோய்கள் போன்ற ஆமா நம்ம அந்த சளியை சாதாரணமா விட்டுட்டோம்னா மூச்சுக்குழல் சம்பந்தப்பட்ட நோய் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நிமோனியா வர சான் நிமோனியாங்கிறது இவங்க பாக்டீரியா உருவாக்கூடிய நோய்கள் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக நோய் பரவுதல் அதெல்லாம் தேவையில்லை நோய் பரவுதல் எப்படின்னா மூச்சு விடுறது அப்புறம் நோயாளியின் நா நாசி மற்றும் வாய் வழியாக திவாலிகள் அதாவது நம்ம எச்சி தெரிக்கிறது பார்த்தீங்களா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது அப்புறம் நோய் விட்டுறதுல் பேசுதல் சிரித்தல் அப்புறம் சளி சிந்துதல் இதன் மூலமாக வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு நல்ல உணவு சாப்பிட்ணும் கரெக்டாக இருக்கணும் சுத்தம் சுக்க ஆதாரமாக இருக்கணும் அதான் நோயோடு வராமல் தாக்கிறதுக்கு அது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓ ஓகே நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு என்ன பிரச்சனை இதிலேருந்து தெரியாத ஒரு விஷயம்னா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த கொஸ்டின் இதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க கே கேஷுவலாக நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறது இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் சளிக்கான அறிகுறி இல்லை இதுலேருந்து நம்ம தெரியாத விஷயம் என்ன தெரியுமா நாசி நம்ம நாசியில் இருக்கிற அந்த துகாரம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதில் வீக்கம் ஏற்படுறது அதாவது என்ன சொன்னேன் எப்பித்திலிய திசுகளின் வீக்கம் அதானே சொன்னேன் ஆமாம் சுவாச பாதை அதன் மேற்பொருளின் நாசி எப்பித்திலிய திசுக்களின் வீக்கம் இந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கணும் மற்றபடி எல்லாமே கேஷுவலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்ஃப்ளூசேனியா ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்னு நான் வச்சுக்கோங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்ஃப்ளூயன்சியா 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 வைரஸ்னால் உண்டாக்கக்கூடியது ஏன் இது ரொம்ப கவனிக்கத்தக்கதாக இருந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு இந்த நாட்டையே உலுக்கி போட்ட ஒரு வைரஸ் நோய் இன்ஃப்ளூயன்சியா சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது ஸோ அப்போ இது எந்த வைரஸ்னால தெரியப்படுது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ ஹச் ஒன் என் ஒன் எஸ் ஏ ஹச் ஒன் என் ஒன் ஏ ஹச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃப்ளூயன்சியா எந்த வைரஸ்னால உருவாக்கக்கூடியது கீழே ஹச்ஐவி இல்லை இது கொடுத்துட்டாங்க இல்லை ஹச் டூ என் டூ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஏ ஹச் ஒன் என் ஒன்னால் உருவாக்கக்கூடியது இது உருண்டை வடிவம் இந்த வைரஸ் உருண்டை வடிவம் மேக்சிமம் பாக்டீரியா எல்லாமே குச்சி வடிவத்தில் தான் இருக்கும் இது உருண்டை வடிவம் சரிதா இதுதான் தெரியும் இங்கேருந்து 
சரி ஸோ இது வடிவத்தில் விரைவில் பரவும் ப வகையை சார்ந்தது ஸோ திடீரென தோன்றும் காய்ச்சல் முதுகு பூரத்தில் அப்புறம் கை கால் கடுமையான வலி இதெல்லாம் தேவையில்லை நம்மளுக்கு தேவை இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் எதனால் வருதுன்னா கை கால்லாம் வலிக்குமா முதுகு புறத்தில் வலிக்குமா இதனால் இதுக்கு காரணமா திடீர்னு காய்ச்சல் வருமா சரிங்களா அடுத்து நோய் பரவுதல் அதே தான் நாசி வாயிலிருந்து தெரிக்கும் திவாலைகள் மூலமாக அடுத்தவரின் சுவாசக்குழல் வழியாக நோய் பரவுகிறது அடுத்தவரின் சுவாசக்குழல் நோய் பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோய் கட்டுப்பாடு என்ன ஸோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிருந்து தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இருமல் துப்புதலின் போது நோய்களின் அவற்றின் வாயிலிருந்து சிறிய துண்டினால் மறைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி துண்டினால் மறைச்சுக்கணும் ஸோ இதான் கை கால்களை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் இதுதான் சொல்கிறாங்க அப்புறம் பாக்டீரியா நோய்க்கு வந்துடுறாங்க இப்போ வைரஸ் நோய் என்னென்ன பார்த்தோம் வைரஸ் நோய் சளி பார்த்தோம் சாதாரணமாக சளி பார்த்தோம் இதில் பார்த்தோம் இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டியது ஏ ஹச்ஓன் என் ஒன் அதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கப்படுது எப்பித்திலியம் வீக்கம் ஸோ எப்பித்திலிய தேசிக்கு தசுகளில் வீக்கம் ஏற்படுகிறது நாசி துவா நாசியில் இருக்கிற நாசி எப்பித்திலிய தேசிகளின் வீக்கம் பார்த்துட்டோமா இது ரெண்டு தான் முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பாக்டீரியா பார்க்கப்பறம் பாக்டீரியா ப்ரோக்கேரியட்டிக் உயிர்களாகும் பாக்டீரியாக்கள் ப்ரோக்கேரியட்டிக் உயிர்களாகும் ப்ரோக்கேரியட்டிக் உயிர்கள் யூக்கேரியட்டிக்ல ப்ரோக்கிரியட்டுகள் ப்ரோக்கிரியட் உயிரலாகும் சில வகை பாக்டீரியர்கள் மனிதர்களிடம் ஒட்டுணியாக இருந்து காசநோய் காலரா டைப் ஆயிடு சிதாபதி இந்தா சரியா பாக்டீரியா சொல்றாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் காசநோய் காசநோய் சொல்றாங்க இது வந்து டிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் டிபின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேரு டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாலதான் உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா மூலமாக டிபி உருவாகிறதுக்கு காரணமான வைர காரணமான பாக்டீரியா காரணமான பாக்டீரியா ஸோ நோய் காரணி வந்து அது வந்து ஃபுல் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் இது டியூபர் குளோசிஸ் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் டியூபர் குளோசிஸ் ரொம்ப முக்கியம் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் என்னும் குச்சி வடிவ பாக்டீரியாக்களாக உருவாகக்கூடியது அவ்வளோதான் சரியா ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து தொடர்ச்சியான இதுக்கான காரணம் என்ன தொடர்ச்சியாக இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ரொம்ப நேரம் இருமணிங்கன்னு வைங்களேன் உனக்கு என்ன டிபி வந்திருக்கான்னு கேட்பாங்க ம் சரியா ஸோ பாக்டீரியனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சிறுகட்டிகள் அந்த பாக்டீரியனால் எந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்டுச்சோ அங்கே கட்டி கட்டியாக வரும் அதை சொல்லியிருக்காங்க பாக்டீரியனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சிறுகட்டிகளுடைய புண் உருவாகுதல் நோய்க்கான டியூபர் குளோசிஸ் என பெயரிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நோய் பரவுதல் காசு நோய் வந்து காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடியது காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடியது மறந்துடக்கூடாது ஸோ இவங்க வந்து அதான் எச்சில் துவாலைகள் அதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் ஓகே வேறு அவ்வளோதான் வேறு அது வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் கேஷுவலாக மற்றது எல்லாமே இந்த எப்படி இருக்கணும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் மற்றவங்கள்ட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரி அம ஐ மீன் எச்சு தெரிக்கிற மாதிரி பேசக்கூடாது அப்புறம் வந்து கட்சி வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் சொல்லியிருப்பாங்க நல்ல சூரிய ஒளி தூய்மையான இடத்தில் கிருமிகள் நிறங்கி விடாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த டைபாய்டு டைபாய்டு காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்கள ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டைபாய்டு வந்து சார்மோனல்லா டைபி என்னும் பாக்டீரியா மூலமாக இன்னொரு ரொம்ப முக்கியம் சோ வந்து சால்மோனல்லா சால்மோனல்லா டைபி அதனால தான் டைப் ஆயிடுன்னு சொல்றாங்க சோ தொடர்ச்சியான காய்ச்சல் வரும் முக்கியமா டைப் ஆயிடு இருக்கும் டைபாய்டு காய்ச்சலுக்கும் மற்ற காய்ச்சலுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன டைபாய்டு காய்ச்சல் வந்து போய் கேட்டு பாருங்களேன் குடல்லாம் வந்து வெந்துரும் வெந்துரும்னா சாப்பிட முடியாது டைபாய்டு வந்தவங்க வந்து மேக்ஸிமம் வந்து காரமான சாப்பாடை சாப்பிட வேணாம்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்னா உடல்ல வந்து உடல் குழுக்களை வந்து அரிச்சிரும் புண்ணு வந்துடும் அதனால உங்களால் காரமான சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது ரொம்ப லைட் ஃபுட் தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ மற்ற காய்ச்சலுக்கும் டைபாய்டு காய்ச்சலுக்கும் இதுதான் முக்கியமான வித்தியாசம் ஸோ அதான் அறிகுறி சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியான காய்ச்சல் மற்றும் குடற்பகுதியில் வீக்கமும் புண்களும் தோன்றுதல் ஸோ டைபாய்டுக்கு ஸோ வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் மண்ணீரல் வீக்கம் குறிப்பிடத்தகுந்த சிவப்பு புள்ளிகள் அடிவயிற்றில் தோன்றுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நோய் பரவுதல் டைபாய்டு நோயானது மாசு அடைந்த நீர் உணவின் மூலமாக ஸோ நீர் உணவின் மூலமாக பரவுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஈ மைத்த உணவுகள் மூலமாக பரவுது டைப் ஆயிடு காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் புரோட்டோசோவாக்கு போகிறாங்க புரோட்டோசோவான மலேரியா 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 புரோட்டோசோவானா மலேரியா ஸோ ஒரு சில உயிரான புரோட்டோசோவன் சில ஒற்றுணி நோய்களாக கிருமிகளாக இருக்கின்றன இவை மனிதர்களுக்கு நோய்களை உண்டாக்கிறது மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் என்னும் நுண்ணுயிர் மூலமாக மலேரியா பரவுகிறது பிளாஸ்மோடியம் 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 சரியா ஸோ பிளாஸ்மோடியம் என்று நுண்ணுயிர் மூலமாக பிறகிறது பிளாஸ்மோடியம் நாலு நாலு வகைப்படும் பிளாஸ்மோடியம் நாலு வகைப்படும் ஒன்று ப
அப்படின்னு கேட்டு இந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கண்ணா ஓகேவா ஸோ பிளாஸ்மோடியம் எது பிளாஸ்மோடியத்தில் இந்த வகைகள் எது இறப்பை கொடுக்கக்கூடியது பிளாஸ்மோடியம் வைபாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் பால்சி பாரம் பால்சிமோடியம் ஓவல் பால்சிமோ ஐ மீன் பிளாஸ்மோடியம் என்னது பால்சி பாரம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க பிளாஸ்மோடியம் பால்சி பாரம் தான் இறப்பை தரக்கூடியது மறந்துடக்கூடாது ஸோ வந்து பரவல் எப்படி பெண் கொசுகள் மூலமாக ஸோ அந்த மலேரியா பெண் அனாபிலஸ் அனாபிலஸ் கொசு மூலமாக தானே பரவுது ஸோ அனாபிலஸ் கொசுகள் மூலமாக பரவுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கடும் இதுக்கான அறிகுறிகள் கடும் காய்ச்சல் பின் குளிர்ந்து இது ரொம்ப முக்கியம் கடும் காய்ச்சல் வருமா ரொம்ப காய்ச்சல் வரும் காய்ச்சலுக்கு பின் உடல் குளிர்ந்து நடுங்குமா காய்ச்சல் பொதுவாக வந்து ஹீட்டாக தானே இருக்கும் ஆனால் காய்ச்சல் வரும் காய்ச்சலுக்கு அப்புறம் குடல் உடல் வந்து குளிர குளிர்ந்து இருக்குமா ஸோ உடல் குளிர்ந்து நடுக்கமும் வேர்தலும் மலேரியாவின் மிக முக்கிய அறிகுறிகளாகவும் விட்டு விட்டு காய்ச்சல் தொடரும் அடிக்கடி மலேரியாவில் தாக்கப்பட்ட மண்ணீரல் பழுதடைந்து கல்லீரல் திசு அமிழ்தலும் ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மலேரியா வந்து எப்படி பரவுது பரவுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பலாம் ஒன்றும் இல்லை சின்ன விஷயம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இப்ப எனக்கு வந்து மலேரியா இருக்குன்னா இன்னொருத்தருக்கு மலேரியா இல்லைன்னா அந்த அனாபிலஸ் கொசு வந்து அந்த இனப்பெருக்கம் எப்படி பண்ணதுன்னா பால் இனப்பெருக்கும் பாலிலா இனப்பெருக்கும் சொல்றாங்க அனாபிலஸ் கொசு பெண் பெண் இது வந்து தனியா இருக்கும்போது பால் இனப்பெருக்கமும் மனித உடலில் பாலிலா இனப்பெருக்கமும் கொண்டு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் தனியாக பால் இனப்பெருக்கம் மனித உடலில் சேரும் பொழுது பாலிலா இனப்பெருக்கத்தை கொண்டு உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அனாபிலஸ் கொசு இது என்ன பண்ணதுனா இப்ப நான் எனக்கு மலேரியா இருக்குன்னா என்கிட்ட வந்து கடிக்கும் பொழுது என்கிட்ட இருந்து அந்த கிருமிகளை எடுத்து அதோடைய அந்த உமிழ் நீராக சேர்த்து வைக்கிது அந்த உமிழ்ல சுமந்து அந்த உமிழ்ல அது சேகரிச்சு அடுத்தவங்களுக்கு போய் அது கடிக்கும் பொழுது அந்த உமிழ் நீர் மூலமாக துளைகள் வழியாக அந்த மலேரியா வந்து அதில் வந்து பாயுது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மலேரியா கொசு ஒன் பை ஒன்னா பாயு பாயிஞ்சு போகுது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது சாவறதுனால இது இது பரவுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள இருக்கிற ரத்த சிவப்பணுக்களை சிதை கிடைக்குது சிதைவிடுறதுனால வர்றது தான் அந்த மலேரியா சரியா அதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன நச்சு பொருளை இந்த ரத்த சிவப்பணுக்களை வெடிக்க செய்யக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா அது என்ன ஒரு நச்சு பொருளை வெளிப்படுத்துக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹீமோசோயின் 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 ரொம்ப முக்கியம் ஹீமோ ஹீமோசோயின் ஒரு நச்சு பொருட்களை வெளிப்படுத்துவது எது சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது அதான் சொல்லியிருக்காங்க பிளாஸ்மோடியம் பிளாஸ்மோடியம் பால் இனப்பெருக்கும் ஆனாம்பிளஸ் பெண் கொசுவிலும் பாலிலா இனப்பெருக்கும் மனிதர்களும் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சீதபேதி அதாவது அமீபிக் சீதபேதி அமீபிக் சீதபேதி அமீபிக் அமீபிக் சீதபேதி அதாவது அமீபியாசிஸ் 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 அப்படின்னு சொல்றாங்க அமீபியாசிஸ் அமீபா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமீபியாசிஸ் சரிங்களா இது வந்து எந்த ப்ரோட்டோ ப்ரோட்டோசவா நுண்ணீர் இது வந்து ப்ரோட்டோசவா நுண்ணீர் அதை பத்தான் படுத்து வரும் மலேரியாவுக்கு அப்புறம் அமீபியாசிஸ் சொல்றாங்க சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது ஸோ இது என்னும் அதாவது என்ன ஒரு நுண்ணீர் புரோட்டோசோவா தான் புரோட்டோசோவில் என்ன நுண் கிருமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டமிபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா என்டமிபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா என்டமிபா ஓகேவா எழுதி பட்டுருவா என்டமிபா என்டமிபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா ஒன்றும் புரியலன்னு சொல்லாத கூடாது மூணு தடவை சொல்லிட்டிங்கன்னா வந்துடும் என்டமிபா அமிபா ஞாபகம் இருக்கா என்டா ப்ளஸ் அமிபா என்டமிபா ஒழுங்கா நீர் உண்ணும் உணவு இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அறிகுறி காய்ச்சல் காய்ச்சல் மலச்சிக்கல் அப்புறம் அடிவயிற்றில் வலி சளி போன்ற கோழியுடன் கூடிய இரத்த துளியுடன் காணப்படும் மலம் இதெல்லாம் இது அமீபியாசிஸோட ஒரு அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன பண்ணிடணும் கிருமிகள் அற்று இருக்கணும் ஈக்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா அப்புறம் பூஞ்சைகளால் படர்தாமர பூஞ்சைனாலே படர்தாமர அதான் சொல்லியிருக்காங்க பூஞ்சைகள் மூன்று வெவ்வேறு பேரணங்கள் உண்டு மூன்று வெவ்வேறு இது இருக்கான் பூஞ்சைகளில் என்ன போர் அடிக்குதா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு படர்தாமரம் பூஞ்சைகள் மூன்று வெவ்வேறு பேரணங்கள் உண்டுறான் 
பூஞ்சைகளில் பேரினங்கள் மூணு உண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிட்டர் மோ பைட்டான் 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 முடியும் ஓகேவா எபிட்டர் மோ பைட்டான் பைட்டான் அப்புறம் மைக்ரோஸ்போராம் இது ஒன்று தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் மைக்ரோஸ்போரம் ஓகேவா அடுத்து ட்ரைகோ பைட்டான் எபிட்டோ பைட்டான் ட்ரைகோ பைட்டான் ட்ரைகோ பைட்டான் அப்போ பூஞ்சையில் இருக்க முக்கியமான பேரணங்கள் என்ன இதுதான் மூணு தான் எபிட்டோ எபிட்டோமா எபிட்டர்மோ பைட்டான் இது ட்ரைகோ பைட்டான் இது என்ன மைக்ரோ போரம் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது ஓகே தானே குழப்பலையே பலர்தாமியின் காரணிகளாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பலர்தாமி காரணம் என்ன இருக்கும் தோல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இறந்த செல்களை தாக்கி கொஞ்சம் போது காயம் இருந்து அந்த இறந்த செல்களை தாங்கி அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஆகிடும் சரிங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நோய் வர மாதிரி இருக்கா சுத்தமாக இருக்கணும் கையெல்லாம் நல்லா கழுவணும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நோய் பரவ வலைகள் சொல்லியிருக்காங்க இதை தடுக்கிறதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டதா நோய் தடுப்பூசி ஸோ குழந்தைகள் இருந்து பொதுவாக வந்து இந்த நோயெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக குழந்தை பிறந்த உடனே போடக்கூடிய தடுப்பூசிகள் மிக முக்கியமானது ஸோ அது அரசாங்கத்தின் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக வந்து அதை விஷயத்த கன்வே பண்ணணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து தடுப்பூசி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் செயல்மிகு நோய் தடுப்பாற்றல்னா செயல்மிகு நோய் தடுப்பாருனா செயல்பாடாக இருக்கிறது இயற்கை முறைனா இயற்கை தெரியும் செயற்கைனா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஒன்று வித்தியாசம்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ செயற்கை முறையாக ஒரு நோயை தடுக்கிறதுக்காக உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த நோய் என்னென்ன பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தடுப்பூசியோட பேர் ம் ஃபஸ்ட் வந்து பிசிஜி தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா குழந்தைக்கு வந்து பிசிஜி தான் போடுவாங்க ஸோ காச நோய் தடுப்பூசி பிசிஜி அடுத்து வந்து இது எழுதி போட்டுறேன்னா இது எழுதி போட்டால் முடியும் சின்னைக்கு கான்செப்ட் அது எடுத்தே ஆகணும் ஃபுல் சாப்டர் முடிக்கணுங்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு எடுத்தது இல்லைன்னா அது படித்தாலே போதும் பிசிஜி டிபிடி எம்எம்ஆர் டிடி டிடி ஓகேவா டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு இது ஓகே டெட்டானஸ் 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 டி டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு ஓகேவா பிசிஜி எங்க இருக்கு பிசிஜி காச நோய் தடுப்பூசி காச நோய் தடுப்பூசி அடுத்து டிபிடி டிபிடி என்னன்னா தொண்டை அடைப்பான் கக்குவான் சொன்ன பாக்டீரியா ம் பாக்டீரியா உருவாக்கப்படுது தொண்டை அடைப்பான் அது எழுதிக்கிங்க தொண்டை அடைப்பான் வருது கக்குவான் வருது இருமல் வருது டெட்டானஸ் முத்தடுப்பூசின்னு சொல்றாங்க அது இது முத்தடுப்பூசி டெட்டானஸ் டெட்டானஸ் முத்தடுப்பூசி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அடுத்து இரு தடுப்பூசி இரு வருது முத்தடுப்பூசி என்ன அழைக்கப்படுவது டெட்டானஸ் டெட்டானஸ் முத்தடுப்பூசி டெட்டானஸ்ங்கிறது முத்தடுப்பூசி ஓகேவா அடுத்து அடுத்து எம்எம்ஆர் சொல்றேன்னா எம்எம்ஆர் புட்டாளம்மை 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 மீசல்ஸ் மீல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க மீசல்ஸ் ரூபெல்லா 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 இது எல்லாம் என்னது எம்எம்ஆர்எஸ் புட்டாளம்மை மீசல்ஸ் ரூபெல்லா அடுத்து டிடி டிடினா தொண்டை அடைப்பான் அடுத்து வந்து டெட்டானஸ் இரு தடுப்பூசி மாட்டிக்குவீங்க இங்கே டெட்டானஸ் முத்தடுப்பூசி இங்கே டெட்டானஸ் இரு தடுப்பூசி இது டிடி இது டிபிடி டெட்டானஸ் இரு தடுப்பூசி இவ்வளோ இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் ஒரே மார்க்கு தான் ஈஸியாக கேட்டு வச்சுருவாங்க முத்தடுப்பூசி எதை எந்த எந்த வகையிலான தடுப்பூசின்னு கேட்டு வச்சுருவாங்க இரு தடுப்பூசின்னு கேட்டு வச்சுருவாங்க டெட்டானஸ் இரு தடுப்பூசி இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறத பார்த்துக்குங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இல்லைனது டிப்திரியா தொண்டை அடைப்பான் அதை வந்து டிப்திரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க டிப்திரியா டிப்திரிதியா டிப்திரியா 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 தொண்டை அடைப்பான்னு பேர் 
இதே தொண்டை அடைப்பான் தான் இங்கே வருது ஆனால் இந்த தொண்டை அடைப்பானுக்கு பேர் சொல்லலை தொண்டை அடைப்பான் கக்குவானு இதெல்லாம் வருது ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துக்கணும் டிபி டி பி நடுவில் வருது இங்கே டிடி இங்கே மூணு இருக்குது அதனால் முத்தடுப்பூசி டெட்டனஸ் முத்தடுப்பூசி இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது டெட்டனஸ் இருத்தடுப்பூசி கிளியரா அவ்வளோதான் ஹெச்ஐபி வைரஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒன்றும் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை சரிங்களா அவ்வளோதான் ம் ஹெச்ஐபி வைரஸ் யார் கண்டுபிடிச்சது அது ரொம்ப முக்கியம் ஆ ஹெச்ஐபி கண்டுபிடிச்சது வந்து ரெண்டு பேர் ராபர்ட் கேலோ ராபர்ட் கேலோ என்பவரும் அது மட்டும் இல்லாமல் பாரிஸ் நாட்டில் உள்ள லூக் மாண்டிக்கினியர் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டு பேர் தான் எய்ட்ஸ் நோய்க்கான ஹெச்ஐபி வைரஸை பிரித்தார்த்தனர்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது ஸோ ராபர்ட் கேலோ பாரிஸ் நாட்டின் லுக் மாண்டக்கினியர் ஓகேவா அவர் வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் உள்ள தேசிய நல ஆய்வு மையத்தில் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது யாரு ராபர்ட் கேலோ சரியா ஸோ ராபர்ட் கேலோ இன்னொருத்தர் பேர் என்ன சொன்னேன் லுக் மாண்டக்கினியர் லுக் மாண்டக்கினியர் அவ்வளோதான் இதுதான் எய்ட்ஸ் நோய் அந்த ஹெச்ஐ வைரஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் இதோட முடிச்சிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு பாடம் பக்கவாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஓரளவு கிளியராக ஒன் பை ஒன்னா சொல்லிடணும் அப்படின்னா நம்ம ஊட்டச்சத்து பார்த்தோம் ஊட்டச்சத்துனா அஞ்சு வகை ஆறு வகையான ஊட்டச்சத்து இருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் பொருத்த குறைபாட்டில் உண்டாகும் நோயை பார்த்தோம் விட்டமின்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம் விட்டமின்ஸ்ல உண்டாகக்கூடிய நோய் பார்த்தோம் தாது உப்புகள் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ மண்ணில் இருந்து கிடைக்கிறது தான் தாது உப்புகள் அதுக்கு முக்கியமானது என்ன சில வகை தேவையானது என்ன ஸோ தாது உப்புகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் பார்த்தோம் அது எதுலேருந்து பெறப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அதுவும் இல்லாமல் நோய்க்கான காரணிகள் எந்தெந்த நோயின் வழியாக எது எது கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அது எதுனாலும் பார்த்தோம் ஸோ வைரஸுக்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் வெளியே தேசிய பார்த்தோம் ஸோ வைரஸ்னாலே உண்டாகக்கூடிய நோய்கள் பார்த்தோம் அப்புறம் பாக்டீரியா உண்டாக்கூடிய நோய்கள் அப்புறம் வந்து பூஞ்சைகள் அப்புறம் ப்ரோட்டோசோவா அப்படி மாதிரி பார்த்தோம் மலேரியா வந்து ப்ரோட்டோசோவான் பார்த்தோம் அப்புறம் தொண்டை கக்குவான் இது எல்லாமே காலரா காச நோய் அப்படி மாதிரி தான் பார்த்தோம் மறந்துடக்கூடாது பாக்டீரியா இந்த சைட் பார்த்தா வெறுநாய் கடி போலியோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ போலியோ சொட்டும் பொழுது நம்ம போடுவோம் எல்லாமே பார்த்தோம் லாஸ்ட்ல தடுப்பூசி பார்த்தோம் ஒவ்வொருக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தோம் ஸோ இதோடு வந்து நயன்த்தோட நைன்த் புது புக்கில் முத ஃபஸ்ட் டேர்மில் இருக்கிற எட்டாவது பாடம் சுற்றம் மற்றும் சுகாதாரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பத்தாம் வகுப்பில் இரண்டாவது நோய் தடைக்காப்பு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதற்கான கொஸ்டின்ஸை இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணிடுவோம் படிச்சுருங்க எழுதிடுங்க இந்த சாப்டரை முடிச்சுருங்க இதுக்கு அப்பப்போ ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுற மாதிரி நான் ரிப்பிடேஷன் டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பிடேஷனாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் டிஸ்கஷனில் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கூடிய விஷயத்தில் சொல்கிறேன் ஸோ நன்றி வணக்